Nýjar upplýsingar í máli Jóns Þrastar Jónssona sem hvarf í dyflinni fyrir rúmum fimm árum gerðu lögreglu kleift að leita hans á litlu svæði í borginni í dag. Utaríkisráðherra vonar að hægt verði að hjálpa palestínumönnum sem fengið hafa dvalaleifi hér á landi frá Gaza á næstu vikum. Margir hafa leitað skjóls í borginni Rafa þar sem innrás Ísraels hers er talin yfirvofandi. Það er engin ástæða til að hafa áhyggjur af rekstri pleysegir fórstjóri flugfélagsins, áallanir hafa ekki gengið eftir, hlutabrefa verða hríðfellur og félagið hefur leitað aftur til hlutafa um að útvega meira fjöð til rekstursins. Um sex að morgni síðasta fimmtudags hófst ótrúleg atbyrðarás fyrir litla fjölskyldi í Keflavík, ung móðir misti vatnið í söma andra og gós hófst fyrir utan stofuglegan. Íslendingar sporðarendu ómældu magni saltkjöts í dag í tilefni sprengidags. Grunnskólanefar voru almennt spenntir fyrir kjötátinni en sömur töldu vissar að taka með sinnesti. Komið þið sæl. Írska lögreglan hefur í dag og síðustu daga lagt aukna áherslu á leitina að Jóni Þrasti Jónsinni sem hvarf í dyflinni fyrir rétt rúmum fimm árum. Tvær nafnlausar ábendingar bárust lögreglu sem byðlar til almennings um frekari upplýsingar. Jón Þröstur Jónsson hvarf sporlaust í dyflinni að morgni 9. februar árið 2019. Hann sá síðast á eftirlitsmyndavélum í Vætólkverfinu í Ísku höfuborginni en leit á honum hefur litlu skilað til þessa dags. Íska lauraglan hélt blaðmannafund á föstudag þegar fimm ár voru liðin frá hvarfinu. Good morning. Gardi and Ballymon are renewing their appeal for public assistance in relation to tracing the whereabouts of John Johnson. Bóða var til fundarins vegna nýrra upplýsinga í málinu en lauragla gefur lítið upp um hverjar þær eru. We've received two pieces of anonymous correspondence and for operational reasons I won't go into the details. Þessar ábendingar eru taldar trúverðugar og lauruglumenn með hunda leituðu í dag í alminnisgarði og litlu vatni í út í aðri borgarinnar. Garðurinn er rúma þrjá kílómetra frá þeim stað sem Jón Þröstur sást síðast. Bróðir hans var á blaðamannafundinum á fastudag. Það er veldig að undirlægja því importans af hvað það hefur verið sagt og hvað það er að 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 það keeps going on and people with any knowledge uh, stepping forward with any information they might have. David Karl segir að óvis hann hefur reynt mjög á fjölskylduna en hann vonast til að svörum afdrif bróður síns fáist fljótlega. It's been hard, it's been a roller coaster of all kinds of emotions. Uh, we came here in the beginning uh, with a lot of power and strength and determined to, to solve uh, what, uh, the case and do whatever it uh, had to be done to get uh, some kind of results. Unfortunately, now five years on, we are, it's still uh, an ongoing investigation and an open case, so uh, that's what it is. But I feel now, I can feel the momentum and I can feel uh, there is a lot of positivity uh, like in the air. So I can feel now we are always getting closer. Most important for me and as soon for the whole family is that we get some kind of answers, whatever may have happened. Jafnvel nánustu bandamenn stjórnvalda í Ísrael eru mótfallnir innrás inn í landamæraborgina Rafa á Gaza. Nýjar friðarviðræður hófist í Egyptalandi í dag en vonin er veik. Stöðið Rafa hér að síðst á Gaza þar sem um helmingur allra Gazabúa hefur leitað að skjólsundan hernaði og árásum í Nordri. Það er um ein og hálf miljón manns, ríflega miljón fleiri en fyrir stríð á svæði sem er álíka stórt og höfuborgarsvæði. Aðtugið að hér er átt við allt rafa hér að, hinn eiginlega rafa borg, þar sem flestir eru, er enn minni. Í gær lýsti utanríkisráð þeirra breta yfir vanþóknun sinni með mögulega innrás í rafa og í dag tóku bandaríkja fórseti og stjórnvöld í Kína í sama streng. Many people there have been displaced, displaced multiple times, fleeing the violence to the north and now they're packed into rafa, exposed and vulnerable. They need to be protected. 
Þrást verið þetta að halda bandaríkjamenn áfram að styðja við bakið á Ísrael. Eftir maraðþón fundi í nótt samþyktu öldungadeild bandaríkjafings fjáraksliða hernaðaraðstóð til þryggja vinnaþjóða. Úkraina fær mest en Ísrael fær einnig 14 miljara dollara aðstóð af alls 95 miljara dollara pakka. Hiti var í þingmannum, Harlinu Republikanar vildu heldur verja fjármegni í uppbyggingu innanlands á meðan aðrir gagrindu hernað á gasa. Þingmaður frá Mariland áréttaði að hungursneiði Rafa væri mannana verk. That is a war crime. It is a textbook war crime. Friðarviðræður hófust að nýju í Kairó í Egistalandi í dag, örfáum dögum eftir að afrakstur fyrri viðræðina rann út í sandinn. Yfir menn CIA, leyni þjónustu bandaríkjana og ísraelsku leyni þjónustunar Mossad eru á meðal þáttakanda. Katarar fara fyrir viðræðunum sem fyrr. Ekki er mikil von að viðræðunar byrja ávöxt. Mikið virtist byrja í milli síðast þegar friðar til öður voru gerðar. Á meðan býða gasabóir er rafa milli vonar og ótta um hvað koma skal. Loftarósir á borgina og tjaldbúður flóttamanna allt í kringumanna eru þegar hafnar en landir er sagður býða átekta. Rúmlega hundrað palestinum enn eru með dvalarleifa á Íslandi á grundvelli fjölskyldu sameningar. Flestir eru í rafa. Utaríkisráðherra segir það skýrist á næstu dögum eða vikum hvort hægt verði að hjálpa palestinumönnum sem hafa fengið dvalalefi hér á landi frá gasa. Verkefnið sé fortamalust og aðstæður er viðar. Þrýr embættismenn á vegum utaríkisráðanitisins að verið í Egiftalandi undanfarna daga og meðal annars fundað með fulltrúum þarlendra stjórnvalda, listar með nöfnum þeirra palestinumanna sem hafa fengið dvalalefi á Íslandi á grundvelli fjölskyldu sameningar að verið sendir til Egiftskrá Ísraelska stjórnvalda. Hins vegar er fólkið enn fast á gasa. Það er ekki gott á þessari stundu að segja til um árangur sem er mjög háður nýðustöðu stjórnvalda sem samtalið snýr að. En það sem við vitum er að það er komið algert neyðar ástand við Rafa og á landamærunum. Það hefur eitthvað verið að fækka þeim sem að komast yfir landamærin. Þannig að við verum að sjá hversu margir fá á endanum samþykki af listanum til þess að koma. Og við munum vinna í málinu bara með það að markmiði að hjálpa fólki að komast yfir landamærin. Bjarni segir mikilvægt að nýta diplomatiska leiðir í þessari vinnu. Íslensk stjórnvöld eru ekki með sendiskrifstof í Egiftalandi og það gerir verkefnið umfangs meira en ella. Og margan hátt er þetta fordæmalaus vinna. Við höfum ekki í sögunni verið að fara á vettvang þar sem fólk er sem rétt á að koma til Íslands á grundvelli fjölskyldu sameningar og það eru margir einstaklingar víða um lönd sem að hafa fengið samþykkt útlendingastofnunar til fjölskyldu sameningar til Íslands sem eru bara ennþá í sínum heimalöndum. En það er hörmulegu aðstæður sem eru þarna, er réttlætt að það að við látum á það reyna. Engin svör hafa enn borist frá egipskum og ísraelskum stjórnvöldum því er óljóst hvort þetta skili þeim árangrið að hægt verða að hjálpa fólki yfir landamærin frá gasa. En við erum ekki með neina tryggingu fyrir árangri í þessu. Ég trúi því hins vegar að þetta muni skila einhverjum árangri. En það verður bara að koma í ljós á næstu dögum og eftir aðtökum í næstu viku þar næstu. Hugmyndir hjóna í Reykjanisbæ um hinn að fullkomnu fæðingu fóru algjörlegur skorðum á fimmtagsmorgun þegar sundnúk skýgaröðin rumskaði á ný. Þrátt fyrir ímsar hindranir í vegi fóreldrana fættist heilbriður gostrengur. Sannkallað gósbarn er fætt, en fæðing þess á nokkuð óhefbundin aðdraganda. Fóreldrar gera sér oft hugmyndir um hinn að fullkomnu fæðingu og hvernig skuli að henni staðið. Plön geta þó verið fljóta að renna í sandinn, líkt og Pálína og maki hennar, Alessandro, komust að fyrir helgi. My waters started breaking around like 5.30 on Thursday, 5.36, and then like one of us, because we also had his mom and sister like helping us, being here with us during that time, said, oh, volcano just erupted. En þegar glóandi himinin mætti þeim á leiðinni á heilbriðistofnun Suðunesja, grunaði þeim ekki að innan nokkur að klukkustunda myndi heita vastleysi setja allt úr skorðum. The initial plan was to give birth in the hospital in Keflavík where they have natural birth center. Vegna heita vastleysi skatt Pálína ekki fengið að fæða á HSS en fekk val um heimafæðingum eða fæðingu á landspítalanum. Af tveimur kostum völdu þau að láta reyna á fæðinguna heima. Þegar ljóst var að það gengi ekki heldur þurfti Pálína að fallast á sísta valkostin, að fæða á landspítalanum. 
og í heiminn kom heilbriður gostrengur. Vókenning bóði. Sólarhing eftir fæðingu komu þau heimi drengin. Íbúðin var frekar köld en fjölskyldu meðlimir höfðu séð til þess að hita svefnherbyggið með rámaksopnum. We just basically stayed in the room for yeah. like... Yeah. yeah, in the bedroom basically yeah. because all the other uh, like rooms in the house, the kitchen, the living room were just too cold to, to endure. Og tilfinningarnar eftir þennan örlagaríka gósdag voru blendnar. Beautiful, chaotic and I don't know, like... It felt a bit chaotic, I must say, because going out of the house and just seeing all the fire suddenly and we just arrive at the, at the center and they told us, oh, it just erupted. And we thought, what is happening here? Like everything at the same time. It was a bit dramatic, I will say. Forstur Play segir enga ástæðu til að hafa áhyggjur af rekstrarhæfi flugfélagsins og lofar því að allir farþegar sem kaupa flug með félaginu komist sína leið. Hlutabæri félagsins hafa hrunið í verði eftir vonbrigða uppgjör. Á fimmtudaginn byrti flugfélagið Play ásreikning sinn fyrir síðasta ár. Í honum kemur fram að rekstratap ásins hafi verið um 3 milljardar króna og sjóðstaða félagsins í heldur veik eftir erfiðan fjórða ársfjórðung. Birgir Jónsson, fórstjúri Play, segir að stríð á alþjóðafettvangi og hátt olíuverð hafi haft áhrif á rekstur félagsins auk verðhækkana, verkfalla á eldsumbrota hér á landi. Enga á síður sé staða félagsins sterk. Nei, við erum sko alls ekki reglunum þvert á móti, heldur erum við bara sterkt félag í, í vexti, uh, við erum skráð félag á markaði, þannig að allar, allt okkar bókald og öll okkar gögn eru bara opin öllum aðelum, lögaðelum, eða sem sagt eftirlitsaðelum og öðrum aðelum sem hafa á á því sem við erum að gera, þannig að það er engin ástæð til að á, á gera rekstri play. Í reikningnum gerir endurskúðandi play aðtugasamt við rekstrarhæfi félagsins. Á þessu ári allar félagið að fyrsta þess að fá nýtt hlutafé inn í félagið til stendur að safna 3 til 4 miljörðum króna innan næstu 12 mánaða. Það þarf ekki að finna peninga til að fjármagna félagið núna í dag eða næsta mánuði. Það er verið að benda það til þess að við náum að standa við áallinu okkar, leiga næstu flugvelar og í raun og raun tryggja rekstrarhæfi félagsins til og eftir næstu 12 mánuði, sem er það sem endurskoðandi segir, þá munum við farið þetta útbóð. Play er skráð á First North markaðin í kaupöllinni og hefur hlutabrýða verið í félaginu fallið um nærri 50% það sem af er ári. Það er aldrei gaman að vera fóstur í skráðu fyrirtæki sem, sem hlutabreginn falla að verður þetta að halda til haga að þetta er gríðalega lítil viðskipti með, með breginn en það hefur í sjálfs ekki áhrif á rekstur félagsins sem slíkuð. Þó segir hann enga ástæðu til að hafa áhyggjur af framtíð félagsins. Ja, mér finnst þessi um, umræða bara mjög ósangjöfn, ég skal bara viðkenna það og algjörlega tilefnislaus. Uh, ég get bara fullkomlega lofa fólki að það mun komast í sína ferðir og það er bara, hefur aldrei verið neins spurning um það. Konur og börn fá mun síður greining og sefvanda en karlar. Þetta er meðal þess sem vísindamenn við háskólinn í Reykjavík vilja bæta en þar er stýrt alþjóðlegri sefnarannsók sem hlut miljarða króna styrk frá Evrópusambandinu. 7000 Íslendingar eru í meðferð vegna kæfisvefns. Svo var líklega vel flestir með svona grímur alla nætur. Gríman er svo tengt við ég sem suðar við rúmstokkin og þrýstir lofti inn í öndunarveginn til að halda honum opnum. Staðalmyndin af þeim sem þarf á svona meðferð að halda er oft af miðaldra þéttholda karlmanni sem rýtur. Sú mynd er ekki rétt. Meira eða segja börn geta átt við kæfisvefnað stríða. Við vitum að hjá krökkum eru hrotur mjög, hérna, hafa mjög neikvæða áhrif. Krakkar eigi ekki að hrjóta reglubundið, krakkar eigi ekki að sofa með munninn opin. Og ef að þau er að gera það þá hefur það áhrif á hérna, bæði vitrænan og líkamlegan þroska. Og líklega er til að vera með að í hátíu einkenni og fleira. Erna Sif Arnardóttir stýrir svefnsetri háskólans í Reykjavík og stórri alþjóðlegri svefnrannsókn sem hlaut meðal annars tveggja og háls miljarðs króna styrk frá Evrópusambandinu. Hún segir marga hópa vangreinda. Og það er í dag þannig að konur fá það veldi ekkert greiningu. Þær eru ekki að lýsa réttu einkjönunum af því að einkjönin voru búin til þegar þetta var allt mælt hjá köllum, áttunda áratöknum, nýjunda áratöknum. Og 50% mannkins er með ódæmingjarnan kæfisvöf. Það gengur alltaf ekki alveg upp en þetta er því með þannig með marga sjúkdóma. Og við viljum búa þá til algrím sem hentar fyrir kvenfólk. Og mögulega algrím fyrir kvenfólk fyrir tíðakvörf og kvenfólk eftir tíðakvörf því það breytist svo mikið. Og það verður nánað fjallað um svefn og svefnrannsóknir í kveik í kvöld sem hefst klukkan 20.05. En sjálfstætt starfandi háskólum hér á landi standa til búða óskert fjárframlög frá ríkinu gegn afnámi skólagelda. Ráðherra háskólamála segir tilhugunar rúmast innan fjárheimilda sem síðu fyrir háskólastíð á næsta ári. Lista háskólin hefur þegar tilkynnt að skólagjöldi verði felt niður næsta haust. 
Háskóla iðnaðar og nýskupunar á þeirra tilkynnt eftir fund ríkistjórnarinnar í morgun að hún eiði boðið rektorum sjálfstætt starfandi háskóla að skólarnir hljóti óskert fjár framlög frá ríkinum gegn afnámi skólagjelda. Og ég er raun að leggja það til að ríkið mismunni ekki nefndum eftir því í hvaða háskóla þeir fara. Ég til það bæði sangjant sem og að stuðla að jöfnum tækifærum sem mentakerfið á að gera og styðja við háskóla sem eru sjálfstætt starfandi eða með ólík rekstraform. Áslaug Arna segir að sambærilegt kerfi þekkist á öllum Norðurlöndunum og jafni tækifæri nefnda. Skráningar gjöldverði eftir sem áður innheimt og lögum samkvæmt er hámark á þeim. Markmiðið er auðvitað mjög skýrt, það er að jafna að bjóða upp á jöfn tækifæri og auka valfrelsi í skólakerfin okkar og að ríkið hætti að mismuna nefndum eftir því í hvernig háskóla þeir kjósa að fara. Hérni bara um að ræða val og þetta rúmast innan þeirra fjárheimilda sem eru fyrir háskólastíða á næsta ári. Þrýr sjálfstætt starfandi háskólar eru hér á landi háskólinn í Reykjavík, háskólinn á Bifrast og lista háskóli Íslands. En stjórnlendur lista háskólans hafa nú þegar tilkynnt að skólagjöld verði feld niður frá og með næsta hausti. Skólagjöld þar nema um það bil 370 til 570.000 krónum á önn. Sameningaviðræður standa nú yfir milli háskólans á Bifrast og háskólans á Akureyri. Ragnhildur Helgadóttir, rektor háskólans í Reykjavík, sagði í samtali við fréttastofi að nú myndu stjórn og stjórnendur skólans leggjast yfir þessar tillögur og komast að niðurstöðu á næstu dögum. Aðalmeðferð í hriðiverkamálinu lauki hérastómi Reykjavíkur í dag. Saksóknari lagði það í hendur dómsins að ákvarða refsingu fyrir Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Nathansson sem eru ákærði fyrir tilraun til og hlutdeld í tilraun til að fremja hriðiverk. Málflutningur saksóknar og ógverjanda fór fram í dag, verjöndurnir gaggrindur rannsóknlögreglu og meðfer saksóknar á því. Það væri með ólíkindum að ekki hafi verið vandað betur til verka við rannsóknmálsins. Þeir voru sammála því að dómarir skildi leggja línurnar í máli sem þessu. Ég held að það sé alveg ljóst að ef til sakfellingar kemur þá mun þetta mál alltaf enda í hæstirétti. Og hæstiréttur þá setur einhverja línu um bæði hriðverk ákveði sjálft og þá eftir að tekum um, um viðurlög. Já, ég á alla á vona því að þetta mál fari alla leið og eftir að taka mörg ári við bút. Búist er við mestu snjókomi í tvö ár í norð austurhluta bandaríkjana næstu daga. Sumstaðar gera spára á fyrir 38 cm háum snjó. Þegar hafa um 5 cm fallið í New York, þar sem umferð raskaðist verulega í morgun. Í Pennsylvania voru þúsundir manna án rámaks í allan dag. Hátt í miljón skólabörn á öllum aldri sóttu fjarkenslu og sumstaðar var skólum alfarið lokað. Næstu daga má gera ráð fyrir tölverði raski á flugumferð og ferðum hefur þegar verið aflýst. Yfirvöld í New York og Boston ráðleggja þeim sem geta að stunda fjarvinu og forðast ferðalög að óþurfu. Skóla matráður segir það sleppa til að hafa létt saltað kjöt einu sinni á ári. Sprengið í dags hefðin lifur góðu lífi hjá yngri kynnslóðinni þar sömur láti saltkjötið alveg ósnert. Já, já, þetta er bara geyja. Þú ert hérna með banana hérna hjá þér, ert þú ekki saltkjötsmaður? Nei, ég er hérna aldrei að borða þetta. Ég er tekið hátt í þessu. Mér það gott. Borða þeirra margar skálar? Nei, ég er bara búin að fyrir hérna. Yeah, I love it. It's even the third bowl that I'm eating now, so that means that I like it a lot. Sumir fengur sér svo inngöngu af praktiskum ástæðum. Ég er að bara að borða þetta fyrir kjötið, sko, ég meðst ekki bara að þetta sérstakt. En aðrir gerðu viðjandi ráðstafanir strax í gær. Þið eru með spagetti, það er ekki saltkjöt í þessu eða? Nei, það er búið að lítið allavega. Hvað? Komið þið með þetta heima? Já, hún heldur þetta í gær. Ég frétt að það var svona í matinn hann að ég kom bara með að spaka því. Löng hefð er fyrir því að landsmenn leggi sér saltkjöt til munns á sprengidag. Upphálega var kjötið á bóðstólum síðasta dag fyrir lunguföstu og tók þá við sjö vikna kjöt fasta í framhaldinu. Þrátt fyrir að hefðin sé gömul virðist hún áfram lifa góðu lífi hjá yngri kynnslóðinni. Þau eru mjög dugleg að borða, það er málið. Þessum erum við búin að vera með þetta alveg síðan að skóli á byggður, síðan 2004, hverju ári. En hentar kjötið vel fyrir næringastaðalinn? Nei, kannski ekki. Það er kannski saltkjötið sem maður má ekki vera með en þetta er létt saltkjöt. Ég held að megi vera með svona létt saltkjöt. Sleppur eins og náði. Eins og náði. Já, já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kannslegus í kvöldsins? 
Ja, það er háskólaráðherra sem hefur boðið sjálfstæðum háskólum að fella niður skólagjöld en fá þess í stað fullan fjárstöðning frá ríkinu. Hvað kostar þetta ríkisóð, hvernig verður þetta fjármagnað og hvers vegna er ráðherra í markað sinni þeim stjórnmálaflokki að leggja til að ríkið borgi brúsan fyrir einka að rekna skóla. Áslöf Arna Sigurbjörnsdóttir háskóla eðinar og nýskupunaráðherra verður gestur kastljós í kvöld. Við kort leggjum líka áhrif Taylor Swift á amerist efnaðarslíf en nýjast á stærsta stökkið var um helgina í ofurskál ameriska fótboltans. Og lokum reyfuðu mál þar sem dölarfullur ísskúltur byrtist með 13 ára millibili á skólaverstig. Takk fyrir þetta Bergsteinn Sigurðsson. Við hugum að veðri. Það verður suð vestan 8-15 metrar á sekund á morgun en hægari sunnan til. Það verður snjókoma með köflum á vestanverðurlandinu og hiti verður rétt yfir frostmarki annars við að bjart og frost að þumstigum. En það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfrengur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum í þóttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Heimsmeistaramóti í sundi fer fram í Katar þessa dagana og bóðið var upp á tvo æsilega lokaspretti í keppnum dagsins. Bikarvikan í Blaki hefst á fimmtu dag þegar að undanústið í bikarkefni hvenna verða spiluð. Ríkjandi meistarar geta varið titilinn. Og Steven Lennon, markahæsti erlendi leikmaður efstu deldar karla í fótbolta, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna. Ekki miss á íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum núna að reyfi upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ekkur. Nýjar upplýsingar í máli Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf í diplinni fyrir rúmi fimm árum gerðu lögreglu kleift að leita hans á litlu svæði í borginni í dag. Utanríkisráðþera vonar að hægt verði að hjálpa palestínu mönnum sem fengið þá að dvalanlega við hér á landi frá Gaza. Á næstu vikum, margir hafa leitað skjóls í borginni Rafa þar sem innrás Ísraels hers er talið yfirvofandi. Það er engin ástæða til að hafa áhyggjur af rekstri play, segir fórstjóri flugfélagsins. Áætlanir hafa ekki gengið eftir, hlutabrifa verð hríðfellur og félagið hefur leitað aftur til hlutafa um að útvega meira fjöð til rekstursins. Um saksa morgni síðasta fimmtudags hófst ótrúlega atbyrðarás fyrir litla fjölskyldi í Reykjanisbæ. Ung móðir misti vatnið í sömu andra og gos og hófst fyrir utan stofuglegan. Íslendingar sporðarendu ómældu magni saltkjöts í dag í tilefni sprengidags. Grunnskólanemar voru almennt spenntir fyrir kjöt átinu en sömur töldu vissa það að taka með sér næsti. Þessum fréttatíma er að ljúka á núkomna íþróttum, veðri og kastljósi og svo hefst kveikur klukkan 20.05. En næstu fréttatímar er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúpundaris. En fréttastofan þakkar ykkur samfélgin á þessum afur þessum degi verðið sæl. Á rúf í kvöld, kveikur, fréttaskýringaþáttur sem leggur áherslu á rannsóknablaðamennsku og almennar fréttaskýringar.